வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் காளான் குருமா செய்கிறதுக்கு காளானை க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு மல்லித்தழை கருவேப்பிலை மசால் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் தேங்காய் அரை முடியில் பாதி துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பட்டை ஒரிஞ்சி சைஸில் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சுக்குள்ளே இதை நம்ம வறுத்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதை வறுக்கலாம் இப்போ பொன்னேரமாக வறுத்தாச்சு இதை எடுத்து ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம் ஆரட்டும் இப்போ நம்ம குழம்பு தாளித்து விட்டுறலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு அதில் வெங்காயம் கடுகு எதுவுமே நம்ம போடலை வெங்காயம் போடுறேன் கருவேப்பில் மல்லித்தழை வெங்காயம் வதங்கிருச்சு ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகலை ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளியும் நல்லா வதக்கிடலாம் தக்காளி மசீர வரைக்கும் வதக்கலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு அதில் காளான் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டுலாம் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ண காளானில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்து வேகும் அப்போது நம்ம மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் இதில் சேர்த்துடலாம் காரம் அதிகம் வேணும்னா அதிகம் போட்டுக்கலாம் நம்ம வறுத்த தேங்காயை அரைக்கிற வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம் அந்த அவ்வளோ நேரம் போதும் தேங்காய் அரைச்சிட்டோம் இப்போ இதில் ஊற்றிடலாம் தேங்காய் அரைச்சாச்சு இதில் ஊற்றிடலாம் குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியும் ஊற்றிடலாம் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு இப்போ ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இதை கொதிக்க வைக்கலாம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ காளான் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சாப்பாட்டுக்கு சப்பாத்திக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி குருமா நீங்களும் இது போல் குருமா செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணுன்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி